Capítulo 8 Y Moyen de Monestí salió de su baño de mármol verde y se quedó contemplando su cuerpo desnudo en un suntuoso espejo ovalado. El orgullo con que se miraba era justificado. Su cuerpo era perfecto, senos altos, cintura pequeña, caderas estrechas, piel blanca e inmaculada, que tenía ese suave brillo que solo se encuentra en las perlas más perfectas. Sí, era hermosa de la cabeza a los pies. Con un gesto, Imoyen indicó a su doncella que podía envolverla en la enorme toalla de baño, tibia y perfumada y, cuando se sentó en una silla baja de madera dorada, una segunda doncella se acercó a secarle los pies, mientras otra llegaba con una bandeja llena de polvos, perfumes y lociones de todos los tipos imaginables. Mucha gente criticaba o menospreciaba la vida extravagante que llevaba Imoyen de Monestí, pero ella había dejado de prestar atención hacía mucho tiempo a lo que decían sus críticos. Había tirado todos los convencionalismos por la ventana cuando, siendo muy joven, escapó del convento en el que sus padres la habían internado para educarla, y se fue a París montada en el caballo, atiborrado de paquetes, de un apuesto vendedor ambulante. Fue la primera de sus escapadas, pero de ninguna manera la última. Exquisitamente bella, inteligente, y tan dura de corazón como el más decidido aventurero, había logrado disfrutar de la vida porque era indiferente a todo, excepto a sus propias inclinaciones y a sus desenfrenados deseos físicos. Cariño y ternura eran palabras que no existían en su vocabulario. Su vida giraba en torno a los hombres, a quienes fascinaba su belleza y se volvían sus esclavos hasta que se cansaba de ellos. Y Moyen había nacido en el seno de una familia noble y aristócrata, dentro del grupo de los Borbón. Pero, indiferente al escándalo que ello provocó entre sus parientes, se casó con uno de los generales de Napoleón, perteneciente a la nueva aristocracia que tanto detestaba la anterior. Y Moyen era tan odiada por una como por la otra. La vieja aristocracia la detestaba por haber traicionado a su clase y, la nueva, porque la legítima sangre azul de que ella presumía la hacía sentirse un poco incómoda en su presencia. Pero el odio de clase y la animosidad que su belleza despertaba en las mujeres no impedían que los hombres se rindieran ante ella. El duque de Monestí, poseedor de un título de reciente creación, era uno de los generales favoritos de Napoleón. Fabien de Monestí era un hombre musculoso y feo, hijo de un mercader de Amiens. Fue siempre un soldado nato. Desde niño, solo había pensado en ejércitos y batallas y al crecer, parecía disfrutar de los brutales y sangrientos ataques del enemigo. Su valor en la batalla era legendario y sus hombres, que lo idolatraban, relataban una y otra vez sus hazañas y eso lo dejaba más satisfecho que todas las condecoraciones con que Napoleón lo abrumaba. Pero sus victorias perdían todo valor ante los fríos ojos de su mujer. Torpe e inexperto en lo que a mujeres se refería, Fabien de Monestí nunca había comprendido por qué la mujer más hermosa de Francia había aceptado convertirse en su esposa. Había sido su amante al poco tiempo de conocerla, lo cual no era nada extraño, porque ella cambiaba de amantes como de vestidos. Esto lo ponía a él desesperadamente celoso, pero había aprendido, por amarga experiencia, que su furia y sus apasionadas acusaciones dejaban fría a Imoyen, pues ella se limitaba a preguntarle sonriendo si deseaba que lo dejara de una vez por todas. De cualquier modo, sabía que no podía vivir sin ella y por eso Imoyen, amenazándolo, lo tenía en su poder. Un día de estos te mataré, había dicho a Imoyen más de una vez. Pero ella echaba la cabeza hacia atrás y le preguntaba con dulzura, ¿por qué no ahora? Y él se daba cuenta de que sus manazas jamás podrían rodear aquel blanco cuello, excepto con la pasión del deseo. Le bastaba tocarla para que toda su fuerza se convirtiera en una hambrienta debilidad, que lo hacía recordar que ella era la mujer más deseable que había conocido en su vida, y que era su esposa. París nunca había dejado de maravillarse ante el matrimonio de Imoyen, y cuando el tiempo pasó y no fue disuelto, la gente continuó especulando en qué terminaría. Imoyen, que aprovechaba muy bien las largas ausencias de su marido, iba de amante en amante, destrozando corazones, matrimonios en ciernes y viejos enlaces, sin que, en apariencia, recibiera el justo castigo a sus infamias. Si solo pudiera ser desventurada alguna vez, había comentado en una ocasión la hermana más joven de Napoleón, la princesa Pauline Borgase. Ella misma era tan hermosa como una diosa griega y generalmente andaba tan desnuda como esta, 
pero sus encantos palidecían como la luna frente al sol cuando Imoyen estaba presente y por ello odiaba a la duquesa con intensidad. Nada era demasiado extravagante ni demasiado exótico o lujoso como fondo para la belleza de Imoyen. Y las exigencias que ella hacía a su esposo eran interminables. Todas las semanas, él enviaba mensajeros a París con sobresellados llenos de dinero, o despachaba carretas con cuadros, muebles, tapices y esculturas que saqueaba de las ciudades que conquistaba. De acuerdo con los chismosos locales, el emperador permitía aquella criticable conducta porque él mismo estaba enamorado de Imoyen, lo cual no era cierto. Napoleón no fue nunca amante de Imoyen y su belleza no le impresionaba. Pero había muchos puntos de contacto entre ellos que los hacían entenderse muy bien. Ambos eran igualmente ambiciosos, testarudos e implacables. En cuanto al emperador, había dos razones por las que aceptaba a Imoyen en su corte. Una era que le satisfacía tener cerca a una mujer que, por derecho de nacimiento, debía haber tenido un lugar importante entre quienes se oponían a él. Y, por otra parte, Imoyen le resultaba muy útil, porque conocía íntimamente a los miembros más formidables y agresivos del viejo régimen. ¿Qué sabes sobre esta persona? Le preguntaba, dándole el nombre de un duque que, según se suponía, estaba organizando una infame intriga contra él. Ese es el primo Gerard, explicaba Imoyen con una sonrisa. No tiene por qué temer nada de él. Tiene pasión por lo macabro y por las buenas obras. Es el ejemplo clásico del sexo frustrado que se desborda en intrigas absurdas, que nunca pasan de charlas de salón, arroje al cesto de los papeles ese informe que le trajo Fouché. Fouché, un hombrecillo astuto de rostro sombrío y ojos oblicuos, otro de los enemigos declarados de Imoyen, era el ministro del interior en el régimen de Napoleón, así como su jefe de policía. Sus espías la vigilaron por meses y no descubrieron más que una larga serie de infidelidades. Pero él se encendió de furia cuando Imoyen, en un baile oficial y frente a toda la gente importante del régimen, le había preguntado si intentaba añadir su propio nombre a la lista de sus amantes, que estaba recopilando con tanto cuidado. La risa de Napoleón hizo el insulto casi insoportable. Yo no tengo secretos, señor Fouché, continuó Imoyen, pero si no me cree, le daré un asiento detrás de una cortina en mi alcoba. Lo que podrá oír allí será, por supuesto, educativo, pero no informativo. Fouché la dejó en paz después de eso, lo cual era un gesto que no presagiaba nada bueno. Pero Imoyen se mostró indiferente al cambio. No le tenía miedo a nada, excepto a la vejez y a la gradual destrucción de su belleza. Ahora, unos minutos después de salir del baño, se puso un peinador de terciopelo blanco adornado con valiosos encajes, y se dirigió al dormitorio, donde la esperaban varias personas para hablar con ella. Despidió a dos de ellas, pero ordenó a la tercera que se quedara. El conde Metternich, el embajador de Austria, no se mostró sorprendido ante aquel favor. Alto y esbelto, con una eterna sonrisa en los labios, era uno de los hombres más interesantes de París y, sin duda alguna, el más solicitado por el sexo bello. Él e Imoyen habían sido amantes mucho tiempo atrás, pero ahora se usaban mutuamente en otros aspectos. Las cartas del embajador a su país estaban llenas de la información que obtenía gracias a lo que Imoyen le contaba sobre la gente y los sucesos de la corte. ¿Recibiste mi mensaje, Clemens? Preguntó Imoyen al conde. Él le besó la mano y murmuró extravagantes cumplidos, mientras sus ojos miraban el hermoso rostro de ella sin emoción. «Sí, lo recibí», contestó el conde Metternich, «pero no tengo información sobre el joven en cuestión. Fouché dice que estuvo en Austria hace tres o cuatro años. Es posible que haya estado, pero yo mismo no me encontraba allí. Pero, creo recordar el nombre. Espera un momento, recuerdo algo». Algo conectado con mi propia familia. Sí, sí, cuéntame, repuso Imoyen con impaciencia. Se relaciona con mi prima, Kemil, una linda chica cuyo padre posee una gran finca al norte de Viena. Sí, lo recuerdo ahora. Hubo un escándalo, que fue acallado a toda prisa. Ella se enamoró de un joven que la sedujo y que después no quiso casarse con ella. Estoy casi seguro de que el seductor se llamaba Armand de Aubron. Pero puedo hacer investigaciones. Pero dime, ¿por qué tanto interés en este muchacho? 
Necesitas preguntarlo. Es apuesto, pero no imaginé que fuera tu tipo. ¿Y cuál es mi tipo? Preguntó Imoyen en tono burlón. Fabián, o tú. Ninguno de los dos. Contestó el conde Metternich. Y, sin embargo, hay cierto parecido entre nosotros. Ambos somos hombres sinceros. No disimulamos nuestros deseos y nos consagramos a ellos con fervor. Y Moyen echó hacia atrás la cabeza para reír a carcajadas y, al hacerlo, su bata se abrió hasta la cintura revelando la hermosa curva de sus senos. No, no, amigo mío. Ni tú ni Fabien se parecen en nada. Y ninguno de los dos tiene nada en común con Armand de Aubron. Todavía no contestas mi pregunta. ¿Por qué estás interesada en él? Y Moyen hizo una leve mueca y contestó con una sonrisa, tal vez porque él no está interesado en mí. Eso no puede ser cierto, exclamó el conde. Te aseguro que es verdad. Le he sonreído, he utilizado con él todos mis recursos de coquetería y continúa inconmovible. No debe estar bien de la cabeza. No lo está. Tiene una herida todavía reciente, aunque no creo que haya afectado su virilidad. Su hermana me detesta, es evidente, pero era de esperarse. Pocas mujeres simpatizan conmigo. Ahora fue el conde quien rió de buena gana. Y Moyen, eres incorregible. Deja a ese muchacho en paz. Ha estado enfermo y es evidente que encuentra tediosa la pompa del palacio y ansía volver a la vida rústica de sus propiedades en Polonia. No lo creo, repuso Imoyen. Pero, de cualquier modo, quiero saber más sobre él. Te encargarás de averiguarlo. Lo haré, por supuesto, porque tú lo mandas, pero no puedo imaginar para qué puedan servirte los detalles sobre la seducción de mi prima. Nunca has tenido mucha imaginación, mi querido Clemens, excepto en momentos de gran ardor. Recuerdo una ocasión en que el conde levantó una mano para detenerla. Ahórrame la molestia de ruborizarme, dijo. Además, tengo que irme. Debo visitar a la gran duquesa de Cliviberg. A Caroline Murat. ¿Cómo está la hermana de nuestro emperador ahora? Cielos, esa mujer tiene romances con la espantosa solemnidad de una elefanta a punto de dar a luz. El conde Metternich frunció el ceño. Te aconsejo que cuides la lengua en lo que a la gran duquesa se refiere. Es peligrosa y no es amiga tuya. Me asombraría muchísimo que lo fuera, replicó Imoyen con ligereza. Dile que viniste a verme a mí primero. Eso la pondrá furiosa. No haré tal cosa, por supuesto, contestó el conde Metternich y se llevó los dedos de Imoyen a los labios para besarlos. Cuando te vayas, dijo Imoyen, di a los lacayos que no recibiré más visitantes esta mañana. Tengo una ligera jaqueca. Pero no está siendo demasiado cruel con el joven Iule de Mary. Según tengo entendido, lleva casi tres horas esperándote. El muchacho sufre, y Moyen. No me hables de él. Me aburre, me fastidia hasta la desesperación. Ya le he dicho que no venga aquí, pero no me hace caso. Y, sin embargo, lo amaste lo suficiente como para devorarle el cuerpo y el alma, como lo has hecho con tantos otros. Y Moyen se echó a reír con espontaneidad encantadora. ¿Crees que lo amé? ¿Qué tonto eres, querido mío? No te has dado cuenta de que nunca he amado a nadie, excepto a mí misma. Soy un gran admirador de la verdad, contestó el conde Metternich, pero a veces me asusta. Besó de nuevo la mano de Imoyen y se volvió hacia la puerta. Ella lo observó marcharse, sonriente. ¡Qué pomposo se estaba volviendo Clemens! pensó. Estirando las manos por encima de la cabeza, bostezó y contempló su imagen, reflejada en el espejo. La bata se había abierto otra vez y, al contemplar sus senos, pensó que era una lástima que no hubiera nadie allí para admirar tanta belleza. Todavía era temprano y no tenía ningún compromiso hasta esa tarde. Bostezó de nuevo y sacudió una campanita dorada que había sobre su tocador. Casi al instante apareció una doncella a su lado. «Di al conde Yule de Mary que lo recibiré», ordenó, «y procura que no me molesten hasta que te llame». Se miró de nuevo al espejo al decir eso, pero esta vez no vio su propio rostro, sino el de un joven de ojos grises y aburridos, y una cabeza oscura envuelta en vendajes. 
Nadie habría acusado a Armand de sentirse aburrido en ese momento en particular. Estaba sentado en un sofá, junto a la ventana del apartamento de Ribi, oyendo los chismes que ella había escuchado la noche anterior. Dicen que el conde Luis de Narván fue el último amante de María Antonieta. ¿Tú lo crees? ¿Por qué no preguntárselo a él? Contestó Armand. No seas ridículo. Replicó Ribi. Solo te cuento lo que la princesa Pauline me dijo. Estuvo contándome anécdotas acerca de mucha gente. Fue muy amable contigo y me siento honrada de la atención que me prestó. No sé por qué tienes que hacerlo, contestó Armand. Puede ser hermana del emperador, pero su familia le debe a él la posición que ocupa. Eres tan cáustico como mi tía. Protestó Ribi. ¿Recuerdas cómo? Se detuvo de pronto. Armand no recordaba, sin duda, que había conocido a la vieja duquesa y, como marqués de Augron, se suponía que nunca la había visto. Para disimular su error, se apresuró a decir. Oh, me olvidaba. ¿Para qué quería verte el emperador anoche? Me pidió que, cuando ya estuviera bien, fuera uno de sus asistentes personales. Ribi, con franco asombro, saltó de la silla en la que estaba sentada. Armand. No me lo habías dicho. Te lo estoy diciendo ahora. ¿Pero qué vas a hacer? Tengo alguna alternativa en el asunto. Creo que esas proposiciones son órdenes imperiales y uno debe obedecer o morir. Ribi se estremeció de pronto. ¿Qué le contestaste? Que me sentía muy honrado y que tan pronto como el doctor Corbizard me autorizara para ello, me pondría a sus órdenes. Entretanto, le hice notar que estaría muy ocupado con los arreglos de tu matrimonio. Comentó algo respecto a eso. Me recordó, como todos sabemos muy bien, que el conde Jailos de Duriax llegará hoy aquí. Habló de él en términos muy elogiosos. Él mismo parecía muy ansioso de verlo. Tú sabes por qué el emperador está tan interesado en el conde, ¿verdad, Armand? No, contestó Armand. Hay alguna razón especial. Es otra cosa que la princesa Pauline me dijo, murmuró Ribi con voz baja. Ella me preguntó qué hacía yo aquí y cuando le dije que el emperador me había invitado para que se hicieran los arreglos de mi boda con el conde, exclamó, oh, por supuesto, es el más reciente y más valioso de los astrólogos de mi hermano. Un astrólogo. Exclamó Armand. Eso lo explica todo. Siempre me habían contado que Napoleón consulta a las estrellas, antes de ir a la batalla. Y eso significa que, si después de haber visto al conde me niego a casarme con él, incurriremos en la animosidad personal del emperador. Oh, pero eso es ridículo. Contestó Armand. Al emperador le gusta salirse con la suya, eso es evidente, pero no puede ir tan lejos como para insistir en que una muchacha, a la que ha visto solo dos veces en su vida, se case con un hombre que habla de planetas y tonterías de ese tipo. Algunas personas lo toman muy en serio. Yo creo que no son más que un conjunto de tonterías, de principio a fin. Ese emperador tuyo puede ser un gran hombre en algunos aspectos, pero es un hombre pequeñito en muchos otros. ¿Por qué dijiste que era, mi emperador? Lo dije. Supongo que se debe a que siempre lo estás apoyando. Me temo que mis simpatías están con el viejo régimen, aunque no me han impresionado mucho las personalidades que he conocido aquí. La duquesa de Monestí, por cierto, te acaparó anoche, observó Ribi, con voz ligeramente tensa. Armand no contestó. Se había tendido en un sofá, con la cabeza apoyada en un cojín, los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. Armand, ¿crees que es muy bonita? Preguntó Ribi con voz muy baja. Armand abrió los ojos. ¿Quién? La princesa Pauline. No, claro que no. Sabes que me refiero a la duquesa de Monestí. Es muy atractiva, pero he visto muchas mujeres como ella en mi vida. A decir verdad, Ribi, este lugar me aburre. Nunca había estado aquí y, sin embargo, todo me parece familiar, de una forma vaga. La pompa, la gente, la forma como hablan, sus risas me hacen bostezar. Volvamos a Belmont. Ribi sintió que el corazón le palpitaba con fuerza y su rostro se iluminó, pero luego una sombra de tristeza nubló sus ojos. Te olvidas, dijo, 
de que, en unos días, más, Belmont no será ya mío. Sí, me había olvidado de eso. Por cierto, el emperador ha prometido pagarte bien por él. Una buena dote para su astrólogo favorito, replicó Ribi con amargura. Al oírla, Armand se sentó en el sofá y extendió la mano hacia ella. Escucha, Ribi, dijo. Si este matrimonio te hace desdichada, te juro que lo impediré. Lo evitaremos de algún modo, le guste o no al emperador. Sin embargo, la otra noche en que hablamos insististe en que yo no dijera nada y que aceptara todo lo que él dijera. Sí, lo sé. Ribi se puso de pie y fue hacia la ventana, de espaldas a Armand. Debía decirle la verdad ahora o esperar un poco más. Era demasiado pronto para que él pudiera viajar. El doctor Corbizart había dicho que no podía bailar, ni beber, ni montar a caballo, cuando menos en una semana más. Si Armand iba a escapar de Fantinblow, tendría que cabalgar, y hacerlo a toda prisa, tal vez con los soldados de Napoleón tras él. No, era demasiado pronto y Ribi, haciendo un esfuerzo, se alejó de la ventana y sonrió a Armand. Esperemos, al menos, a conocer al conde, sugirió ella. Tal vez el hombre no sea tan malo como pensamos. Si es un buen astrólogo, podríamos pedirle que nos leyera nuestra suerte, la tuya y la mía. Sería interesante saber qué nos depara el futuro. Al escuchar a Ribi, el rostro de Armand adquirió una expresión preocupada que se estaba volviendo cada vez más familiar. Ella sabía lo que significaba, estaba tratando de recordar algo que lo eludía, tratando de evocar el pasado, o acallando una vocecita que le decía que había algo muy importante por hacer. Pero él no tenía idea de qué se trataba. «Debes descansar esta tarde», dijo Ribi. «He prometido pasear en carruaje con la princesa Paulina. Quiere mostrarme la extraña formación de las rocas en los bosques que rodean el palacio. Y cuando vuelva». La interrumpió una llamada a la puerta y, un momento después, entraba un paje con la llamativa librea verde y roja de la servidumbre de la duquesa de Monestí. Entregó a Armán una nota con una ligera reverencia y dijo que esperaría afuera la respuesta. Ribi observó cómo Armán abría la nota. La leyó con lentitud. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa y asomó a sus ojos una mirada cínica. ¿Qué quiere esa mujer? Preguntó Ribi con voz ronca sintiendo que los celos le mordían el corazón y la hacían pensar que era mejor olvidarse de toda precaución y decir a Armán la verdad. Armán levantó la vista y su sonrisa se hizo más amplia. Me invita, querida hermanita, a ir en carruaje con ella a los bosques para ver las curiosas formaciones de roca que hay en los alrededores de Fantinblow. Después sugiere que vayamos a su casa a tomar una copa de vino. Pero no irás, ¿verdad? Preguntó Ribi y su voz se quebró. ¿Por qué no? Preguntó Armand. Será divertido y, tal vez, hasta, instructivo. ¿Quién lo sabe?